Lord, we thank you. We give you praise and glory. Seigneur, nous te remercions. Nous te donnons la louange et l'honneur. We exalt your name. Nous exaltons ton nom. Thank you again for your presence. Merci une fois de plus pour ta présence. In our midst. Au milieu de nous. In this second service. Dans ce second service. Have your way once again. Et ton chemin une fois de plus. Speak to us. Parle-nous. Touch our heart. Touche nos cœurs. Transform our life. Transforme nos vies. And we vow to give you the glory and the praise. Nous faisons le vœu de te remettre toute la gloire et la louange. I rebuke every spirit of non-understanding. Je charge tout et, tout esprit de mauvaise compréhension. We receive divine understanding this morning. Nous recevons la compréhension divine ce In matin. In Jesus' mighty name. Dans le nom de Jésus. Thank you, Lord. Merci, Seigneur. In Jesus' name, we pray. Au nom de Amen. Jésus, nous avons prié. Amen. We may be seated. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. You are welcome into His presence once again this morning. Une fois de plus, vous êtes les bienvenus dans sa présence. And I pray that the word of God will have a place in your heart this morning. Et je prie que la parole de Dieu trouve une place dans votre cœur ce matin. In the name of Jesus. Amen. This morning, ce matin, I would like to go straight into the word because the time is far spent. J'aimerais aller tout de suite dans la parole parce qu'il n'y a plus de temps à perdre. While I was waiting on the Lord, pendant que j'attendais le Seigneur, the voice, a voice came to me speaking, and he said to me, "Tell them if they want to experience." A confirmation of my word in their life, they have to depart from iniquity. Une voix m'est venue, elle a dit, dis-leur, s'ils veulent vivre la confirmation de la parole dans leur vie, ils doivent se séparer de toute iniquité. The word of God said in 2 Timothy chapter 2 verse 19. La parole de Dieu dit dans 2 Timothée chapitre 2 verset 19. He said the foundation of God standeth sure. Il dit la fondation de Dieu reste sûre. Let everyone that name the name of the Lord depart from iniquity. Et que tout celui qui mentionne le nom du Seigneur se détache de l'iniquité. What are we saying this morning? Que sommes-nous en train de dire ce matin? If you want to experience Vous voulez expérimenter the confirmation of God's word in your life. La confirmation de la parole de Dieu dans votre vie. According to the prophetic word for this month of uh, uh, August, oh, selon la parole prophétique de ce mois d'août, hein? you must depart from everything. Vous devez vous séparer de tout that is besetting you before the Lord. Ce qui vous fait tomber devant le Seigneur. You see, we cannot be walking outside God's principle and then we're expecting the same God to confirm His word. It's impossible. Nous ne pouvons pas délibérément marcher hors des principes de Dieu et nous attendre à ce que ce même Dieu-là confirme sa parole dans nos vies. Alléluia. Even in the Old Testament, when he gave the Ten Commandments, he didn't say that you will obey number two commandment, number seven you don't obey. He said, obey all the commandments. Même dans l'Ancien Testament, lorsqu'il leur a donné les dix commandements, il leur a pas dit, vous obéirez au premier, vous serez exempté du second. Il a dit, vous allez obéir à chacun des commandements. Alléluia. Anyone that want to express a confirmation of the of God's word, God's promises, you have to align yourself, position yourself according to His principle. Tout celui qui veut expérimenter la confirmation des paroles et des promesses de Dieu doit s'aligner au principe de la parole de Dieu. Look at what Deuteronomy 28 said, verse one said, "Obey me, and then." I will lift you up above all nations. But you have to do what? Obey. Deuteronomy 28, verse 1, dit, Si vous m'obéissez, alors vous aurez la supériorité sur toutes les nations. So, God is a God of principle. Sachez que Dieu est un Dieu de principe. 2 Timothy 2, 19, let's read. Lisons 2 Timothy 2, 19. I read 2 Timothy chapter 2, verse 19. 2 Timothy 2, 19. The words the word of God says La parole de Dieu dit Nevertheless the foundation of God standeth sure Néanmoins le solide fondement de Dieu reste debout Having this seal Avec ces paroles qui lui servent de sceau The Lord knoweth them that are his Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent And let 
everyone et quiconque everyone quiconque everybody quiconque that name the name of Christ prononce le nom du Seigneur depart from iniquity qu'il s'éloigne de l'iniquité alléluia amen this same verse of the scripture we are reading in 2 Timothy 2:19 If you go to Isaiah chapter 59 verse 1 and 2 or verse 1 to 3 the same thing Le même texte que nous lisons dans 2 Timothée 2 19 si vous allez dans Ésaïe 59 verset 1 à 3 vous verrez la même chose God said it's not that my hand is too short Dieu dit ce n'est pas que ma main est trop courte Oh my ear is deaf que mes oreilles sont sourdes to hear you pour écouter vos prières but your sins ce sont vos péchés is the hindrance qui sont une barrière. Is the one blocking me. Ce sont vos péchés qui me bloquent. That's what God says. C'est ça que Dieu dit. The same thing in in 2 Timothy 2. La même chose qu'il a dit dans 2 Timothée 2. Anybody that wants God's promises to be confirmed continually in your life, then you have to position yourself in line with his principle. Quiconque veut voir la parole de Dieu se confirmer continuellement dans sa vie, doit se positionner en s'alignant avec ses principes. Il a dit let everybody. Il a dit quiconque. Let everyone. Quiconque. That calls the name of Christ. Qui appelle le nom de Christ. Depart from iniquity. S'éloigne de l'iniquité. God can change your life. Dieu peut changer votre God vie. God can transform your destiny. Dieu peut transformer ta it's destinée. It's a small thing before God. C'est peu de choses pour lui. But we are not giving him the opportunity to do that. C'est nous qui ne lui donnons pas l'opportunité de le faire. We ourselves are the problem. God has no problem. God is perfect. Dieu est parfait, il n'a aucun problème. C'est nous qui sommes le problème. Somebody said, quelqu'un a dit, the blind man that was born blind. L'aveugle de naissance. In John chapter 9 verse 31 he said, dans Jean 9 31, when dit, people were the Pharisees and the Sadducees were, were accusing Jesus, he said, sinner, he said, he said ah, I was born blind. Mm. Now I can see. You tell me that that man is, is a, a sinner. He said, no. Don't talk rubbish. We know that God, God does not hear God the prayers of sinners. sinners. L'aveugle de naissance dans Jean 9, verset 31. Lorsque les pharisiens ont commencé à accuser Jésus en disant, c'est un pécheur, il n'est pas de Dieu. Il dit, vous dites n'importe quoi. Nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Friends, les amis, If we want to experience confirmation of God's word of God's promises in your life, you have to realign yourself, position yourself. I'm repeating it to his principle, his ways of doing things. Si nous voulons vivre la confirmation de la parole de Dieu dans nos vies, je répète, nous devons nous repositionner, nous réaligner avec ses principes. Alléluia. Deuteronomy 28, I read. Deuteronomy 28. As long we are not walking in accordance to his ways of doing things, in accordance to his promises, his word, my friend, don't expect any confirmation. Aussi longtemps que nous ne menons pas de vie en accord avec sa parole, en accord avec ses principes, nous ne pouvons pas attendre de confirmation. Alléluia. They went preaching the gospel, preaching the word, and the Bible says he was with them, confirming, confirming his words, their words, with signs and wonders. La Bible dit qu'ils sont allés partout, prêchant la parole. Dieu lui-même travaillait avec eux en confirmant la parole par les signes qui l'accompagnaient. Alléluia. Amen. God has not changed. Dieu n'a pas changé. And he will never change. Et il ne changera we jamais. We humans, we are the one that change. C'est nous les humains qui changeons. And God is speaking to us this morning. Et Dieu nous parle ce matin. You want to see a confirmation of my word in your life? Tu veux voir la confirmation de parole dans ta bouche? Walk uprightly with me. Marche correctement. Walk in me. line with principles. Marche en ligne avec mes principes. God has no problem in the 48 hours to change your life and destiny. Dieu n'a aucun problème pour changer ta vie et ta destinée en 48 heures. That's what he's talking about in Isaiah 59 verse 1 to 3. 
C'est de cela qu'il parle dans Esaïe 59, verset 1. We will come back there. Deuteronomy 28, I read verse 1. Deuteronomy 28, verset 1, nous lisons. And it shall come to pass. Il arrivera. You see? It shall come to pass. Il arrivera. Something will come to pass. Something will happen in your life. Quelque chose va arriver dans it ta vie. It shall come to pass. Et il arrivera. If thou shalt diligently hearken unto the voice of the Lord thy God to observe and to do all his commandments which I commanded this day that the Lord thy God will set thee high above all the nations of the earth. Il arrivera que si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu pour prendre garde à pratiquer tous ses commandements que je te commande aujourd'hui l'Éternel ton Dieu te mettra très haut au-dessus de toutes les nations de la terre. There is a condition. Mais il y a une condition là. If you will hearken, si tu écoutes diligently, attentivement, unto the voice of the Lord thy God, la voix de l'Éternel ton Dieu, then, alors, the Lord will do what? Will set you on high. L'Éternel ton Dieu te mettra will très haut. You. Il t'élèvera. Will promote you. Il va te promouvoir. We don't play games with God. On ne fait pas de blagues avec Dieu. We don't joke with God. On ne s'amuse pas avec God Dieu. God is God. Dieu est Dieu. God is not a man. Il n'est pas God un homme. God cannot lie. Il ne peut pas mentir. Whatever mentir. he says is what he does. Ce qu'il a dit, c'est ce qu'il fait. Yes. You know the church of today. L'église aujourd'hui. Today's generation of Christians. La génération des chrétiens aujourd'hui. I'm so sorry. Je suis désolé. We are far, far behind. Nous sommes loin en arrière. We have become the world. Nous sommes devenus le monde. Oh, we are the light bearers, but we have become the world. Alors que nous sommes être, supposés être les porteurs de lumière, mais nous sommes devenus le monde. You call yourself a Christian. Tu t'appelles chrétien. But the life you are living is opposite to what you say you are. Mais la vie que tu mènes contredit ce que tu dis être. Even your family members, your friends that knows you know that mm, this is just a Christian by name. Because même, they look at you, they know we are just the same thing. Même tes amis, même les membres de ta famille savent que tu es chrétien seulement de nom. Parce que quand ils regardent la vie que tu mènes, vous êtes semblables. When a man is born again, lorsqu'un homme naît de nouveau, it's his spirit that is born again immediately. C'est son esprit qui naît de nouveau But the mind, mais la pensée, needs time, a besoin de temps, for transformation, pour être renouvelé. Through teaching of the word, à travers l'enseignement, day by day, journalièrement, a transformation, a metamorphosis goes on in the mind. Et une métamorphose va se faire au niveau de sa pensée. That's why my wife says, you can't be born again. But you are not transformed, you are not converted. Voilà la raison pour laquelle maman dit tu peux être né de nouveau sans être converti. It's a different thing to be born again. C'est une autre chose It's que d'être né de nouveau. It's another thing to be C'est une autre chose que d'être converti. May you receive the spirit of conversion this morning. Reçois l'esprit de la conversion ce matin. The foundation of the Lord stand it sure. La fondation du Seigneur reste sûre. Let sûr. everyone that nameth the name of Christ depart. From iniquity. Que tout celui qui mentionne le nom du Christ se détache de l'iniquité. As long as you are living that life, aussi longtemps que tu mènes cette vie, and you want confirmation of His word, et tu veux la confirmation de sa God parole, God does not break His word. Dieu ne brise pas sa parole. I see that your amen is not encouraging me at all. Ton amen ce matin ne m'encourage pas du tout. But if I begin to prophesy now, you are going to be great. You will be a minister's wife, a president's wife. Your amen will be skyrocketing. But now, no amen. Everybody is quiet. Si j'étais en train de prophétiser, tu vas devenir grand. Tu seras la femme d'un ministre. Ton amen allait transpercer même le plafond. Your silence is discouraging me. It's like I should just drop the mic and go back home. Ton silence me décourage. C'est comme si je dois seulement déposer le micro et puis on arrête le service. But what we are talking about today ce dont nous parlons aujourd'hui is most vital et vital a lot of arrows plusieurs héros by blue good character des car- des personnages great des men des grands hommes they went down sont their, tombés their destiny went down leur destinée a chuté because they missed out god's will 
Parce qu'ils sont sortis, ils se sont égarés de la voie de Dieu. The foundation of the Lord is sure. Let everyone that name the name of the Lord depart. You are the one that will depart. Iniquity will not depart. You will depart from him. Et il dit la fondation du Seigneur reste sûre et que tout celui qui mentionne le nom du Seigneur s'éloigne. Ce n'est pas l'iniquité qui va s'éloigner de toi, c'est toi qui dois t'éloigner de l'iniquité. Alléluia. Amen. Read. Psalm 28, verset 1, vers, version Martin. Can you come again? Deutéronome 28, yes. verset 1, yeah. version Martin. Or, il arrivera que si tu obéis exactement à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu obéis exactement if you obey à la loi exactly de l'Éternel ton Dieu, uh -huh. the law of the Lord your God, et que tu prennes garde de faire tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, aujourd l'Éternel ton Dieu te rendra haut élevé par-dessus toutes les nations de la terre. Ok, tu as écouté. L'Éternel ton Dieu te élève. The Lord your God will lift you up. Dieu n'a pas de problème. God does not have a problem. Pour changer ton statut. To change your status. Dieu n'a pas de problème. God does not have a problem. C'est nous-mêmes. We have a problem. We need to talk to ourselves this morning. On doit se parler ce matin. On doit causer. You want God to confirm his promises in your life. But are you walking according to the laws? Are you walking according to his principle? Tu veux que Dieu confirme ses promesses dans ta vie, mais est-ce que tu marches selon sa loi et ses principes? Look at your life. Regarde bien ta your vie. Lifestyle. Ton style Is de vie. Is it matching with his word? Est-ce que ça correspond avec sa parole? Because God watches over his word to perform it. Parce que Dieu veille sur sa parole pour la confirmer. He watches over his word to perform it. Il veille sur sa parole pour la confirmer. He said he confirms his word with signs and with wonders. Et il confirme sa parole par des signes et des prodiges. So the question is, la question est the life you are living now. La vie que tu mènes présent. Is it in line with his word? Est-ce en accord avec sa parole? If it's not in line, si ce n'est pas en accord, automatically, automatiquement, there won't be confirmation. Il n'y aura pas de confirmation. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Do you agree? In the church today, you see a brother, a sister. À l'église aujourd'hui, vous voyez un frère et une sœur. Is living a very immoral lifestyle. Menez une vie très immorale. She is a liar. Des menteurs. Lies is here on the lips. Ils ont le mensonge au bout de la langue. And is a brother. Mais c'est un frère. And is a sister. C'est une sœur. Such kind of people, God cannot confirm His word in their life. That's why you see a lot of them have been here for ages. They are ancient of days in the church, but their life never changed. No testimony, no transformation. Voilà la raison pour laquelle plusieurs d'entre eux sont à l'église. Ils sont des anciens des jours, mais dans leur vie, il n'y a aucune confirmation, aucune transformation. But you see people that just come, newcomers, they, yeah. Their life is changing. They are, they, are, they, are, they are giving testimonies. Et vous voyez des nouveaux venus qui ont rejoint à peine l'église. Leur vie change et ils partagent des témoignages. Last Sunday or Friday, a lady stood here who was she was a prostitute. She takes drugs, all those things. She came the same place. She was transformed. Her life changed. But the end of days in the church. You are still in taking drugs, taking alcohol. Somebody left, a life has changed. But you, you said you are born again Christian and still you are continuing in that lifestyle. Vendredi passé, une sœur a témoigné ici. Comment est-ce qu'en cet endroit, le Seigneur a transformé sa vie? Elle était prostituée auparavant, Dieu l'a transformée. Elle prenait de l'alcool auparavant, Dieu l'en a libérée. Mais toi, tu es là, ancien des jours. Tu continues avec ce même style de vie là. That's why being born again is not sufficient. You must be converted. Voilà la raison pour laquelle naître de nouveau n'est pas suffisant. Tu dois te convertir. You must believe God. Tu dois croire en Dieu. For a total conversion. 
Pour une conversion a totale. Change of character. Un changement de caractère. A change of doing things. Un changement de ta manière de faire les choses. Not that you are born again, you are still doing the same. You are still living the lifestyle you used to live. No. Il n'y a pas que tu es né de nouveau, mais tu continues avec le même style de vie d'antan. People that knew you before, les gens qui te connaissaient auparavant, when they see you today, lorsqu'ils te voient aujourd'hui, they should praise God. Ils doivent louer Dieu. No, Moses has changed. Moïse a changé. No, Jesus has changed. Jean Claude a changé. No, Olivier, tu t'es endormi. Olivier a changé. I know him before. Je le connaissais But avant. Now aujourd'hui, il a changé. But there are some of us. Il y a certains d'entre nous. You have not changed. Tu n'as pas changé, tu es le même. The same yesterday, today and forever. Hier, aujourd'hui, éternellement. Rabbi ne change pas. Oui. And yet you want God to be confirming his promises, his word in your life. Pourtant, tu veux que Dieu confirme ses paroles et ses promesses dans ta vie. God is not a man that he should lie. Dieu n'est pas un homme pour mentir. That's why I'm changing the department of evangelization because somebody that is in the foundational class, believers class, new creation reality, is teaching them new creation realities. That same teacher, the, the student that she taught, the student saw her in a beer parlor drinking beer. Men know. Now tell me, how can the person that you taught in foundational class saw you drinking beer? Beer in a beer parlor on the street. How do you think his life will be? How do you think that person will? No, no, no. Voilà la raison pour laquelle on est en train de changer les choses dans le département d'évangélisation. Quelqu'un qui a enseigné les, les réalités de la nouvelle création à un nouveau converti. Le même nouveau converti, il l'a retrouvé assis dans une terrasse en train de prendre de l'alcool, de prendre de la bière. Que pensez-vous que sera l'attitude de ce nouveau converti? Tell your neighbor change. Dites à votre voisin change. Tell your neighbor it's a time for a change. Dites à votre voisin il est temps que tu changes. Say it louder. Dis-le à haute voix il est temps que tu changes. God is calling on you to change. Dis-lui Dieu te demande de changer. Your lifestyle. Dieu demande que tu changes ton style de vie. Yes, I like that. J'aime ça. I like that. J'aime ça. Not only when they say you go for, you prosper, you be rich. No. Faut pas I, 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 I want to hear more. Of, yes. Il faut pas seulement clamer quand on dit tu vas prospérer, tu vas It's aller not enough to be born again only. Il ne suffit pas de naître de nouveau. Your must be again. Ton caractère doit naître de nouveau. To show that you are truly Christians. Pour montrer que tu es réellement chrétien. They are Christ. calling us after the name of Christ. On nous appelle comme Christ, chrétien. Christians. Chrétien comme Christ. Followers of Christ. Suiveurs ou disciples. But they look at the life you are living. Et lorsqu'on regarde la vie, on compare avec celle de Christ. No comparison. Photo. Il n'y a pas photo. You said you are a converted Christian, you are still going to night club. Tu dis que tu es enfant de Dieu né de nouveau, tu continues à aller au, au night club. Let everyone that name the name of Christ depart from iniquity. Que celui qui mentionne le nom du Seigneur s'éloigne de l'iniquité. It's a price we have to pay. C'est un prix que tu dois payer. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Yes. People like us we are dying every day. Les gens comme nous, nous mourons chaque jour. Just to keep paying the price. Pour continuer à payer ce prix là. We have messed up with the name of Jesus by our lifestyle. On a gâté le nom de Jésus avec notre style de vie. That's why God is speaking today. Voilà la raison pour laquelle Dieu nous parle. If you aujourd'hui. want God to confirm His word in your life, si tu veux que Dieu confirme sa parole dans ta vie, you cannot continue to be living in sins and yet you want God's grace to manifest in your life. No, tu ne peux pas continuer à vivre dans le péché en t'attendant à ce que sa grâce se manifeste dans ta We vie. We must change. Nous devons changer. That is repentance. C'est cela qu'on appelle la repentance. A change of attitude. Un changement de. A l'attitude. change of character. Un changement de caractère. Somebody says, quelqu'un a dit, a change of attitude will determine your altitude. 
Le changement de ton attitude va déterminer ton altitude. Once you are changing attitude, une fois que tu as changé ton attitude, you are going up. Tu vas monter. Attitude. Tu vas monter en altitude. Alléluia. Amen. Look at Isaiah 59 verse 1 to 3. What did he say? I would, I would like to read again. Lisons Esaïe 59 verse yes. 3. We read it to verse, from verse 1 to verse 3. Du verset 1 à 3. Yeah, I read in the name of the Lord. Je lis au nom de Jésus. Isaiah 59. Esaïe 59. Is somebody getting blessed this morning? Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Listen, listen. listen. Verse 1 says, Behold, the Lord's hand is not shortened, that it cannot say. Neither is here heavy that it cannot hear. Read French. Voici verset 1. La main de l'Éternel n'est pas devenue trop courte pour délivrer, yes. ni son oreille trop apesantie pour entendre. Verset 2. But your iniquities Mais vos iniquités, have separated Dieu. between you and your God. Ont fait séparation entre vous et votre oh Dieu. Oh my God. And your sins have hid his praise from you that he will not hear. Et vos péchés ont fait qu'il a caché de vous sa face. Which means, no matter what prophetic declaration is being declared on you, once you are not in line with God, I'm just we are just shouting for nothing. God won't confirm anything. That's what I'm teaching this morning. The Holy Ghost is talking to us this morning that we have to change attitude for altitude. Ce qui veut dire que peu importe le nombre de déclarations prophétiques qu'on fait sur ta vie, si ta vie n'est pas en ligne avec lui, on est en train de perdre notre temps, on est en train de s'époumoner pour rien. No matter the anointed man of God, no matter what he prophesied on you, once you are not in a right position with God, that seed, that word seed that is prophesied on you has no ground, fertile ground to grow with. Peu importe l'onction qui coule de l'homme qui a prophétisé sur toi, si ta vie n'est pas en ligne avec la parole de Dieu, la semence de la parole qu'il a semée est tombée sur une terre infertile et elle ne pourra pas produire. Even Jesus told us a parable. Même Jésus nous a enseigné cette parole. Some seed fell to the ground. Certaines semences They sont tombées. They give 30, 30. Some 60. 60. Some 100 percent. D'autres 100 percent. I pray that you will be among the 100 percent. Je prie que toi tu vas produire à 100 percent. So. The production, the seed we reproduce is determined by the, by the, by the fertile soil, the ground. La production de la semence de la parole qui est dé déclarée sur toi est déterminée par la fertilité de la terre sur laquelle la parole tombe. Your heart is the ground. Et ton cœur est cette terre-là. Alléluia. Amen. Yes. That's why we have to change our lifestyle. Voilà la raison pour laquelle nous devons changer notre style. We are not unbelievers, we are believers. Nous ne sommes pas des non-croyants, nous sommes des croyants. We are Christians. Nous sommes des chrétiens. We must live what we profess. profess. Nous devons vivre ce que nous disons être. Alléluia. Amen. We are in church, we call ourselves brothers and sisters, but we are castigating each other, destroying each other. Nous sommes à l'église, on s'appelle frères, sœurs, mais dans les coulisses, on se critique, on parle mal les uns des autres. There's no love. Il n'y a pas d'amour entre no nous. No brotherly love. Il n'y a pas d'amour fraternel. You are planning against your own brother in Christ. Tu es en train de comploter contre ton frère de département. That's the church of today. C'est cela l'église d'aujourd'hui. Somebody called me. Quelqu'un m'a appelé. And said, one of your members, la dit l'un de vos membres, that I'm going out with, avec qui nous sortons, stole my money. Elle a volé mon argent. And she ran away. Et elle s'est enfouie. And I've been calling her. She blocked her telephone number. Et dit depuis là, j'essaie de l'appeler, mais soit éteint. I soit was very ashamed of myself. Et j'avais honte que c'est mon fidèle. Say your member. Il dit votre membre à l'église. She called the name. Il a cité son he, he nom. The name of the il a de citer le nom de la demoiselle. Me, please, pastor, help me call her. All my savings, he stole it. 
Ah! Il m'a envoyé le numéro de la soeur. Il dit, pasteur, s'il vous plaît, toutes mes économies sont parties. Oh, they are in relationship. Alors qu'ils sont juste en relation. It's a shame. C'est une honte. Against the name of Jesus. Contre le nom de Jésus. It's high time we change and reflect the name call ourselves. Il est temps que nous réfléchissions et que nous changions par rapport au nom par lequel on nous appelle. John chapter 9. Verse 31 says, God does not hear sinners. Jean 9, 31. Dieu n'exauce pas les pécheurs. God does not hear the prayers of Dieu sinners. n'écoute pas la prière des pécheurs. Alléluia. Alléluia. Amen. So if you know you are living a life that is not pleasing to God, this is the time to change. God has no problem to transform your destiny in a twinkle of an eye. We are the problem. He said, my eyes, I mean, my hair is not deaf, nor my hand too short to help you, but your iniquities, your way of living, your lifestyle, your sinful way of living is the one blocking me from you. Il est temps que nous changions si nous voulons voir la confirmation de la parole, Dieu n'a aucun problème. Il dit sa main n'est pas courte pour sauver. Son oreille n'est pas devenue sourde pour entendre. Mais c'est notre style de vie qui le bloque et l'empêche de confirmer sa parole. Dans nous are coming to church every day, but we are not changing. Nous venons lifestyle. à l'église chaque jour, mais notre style de vie ne change pas. What is God saying according to Isaiah 59 verse 1 and 2? Qu'est-ce que Dieu est en train de dire dans Isaïe 59? If you change, si tu changes, then I will intervene. Je vais intervenir. That's what you C'est ça qu'il est en train de dire. Not that my hair is deaf. Mes oreilles ne my sont hand pas is not short. Ma main n'est pas courte. I'm waiting. If you change, me too, I will intervene. Je t'attends. Si tu changes, moi je vais agir. Alléluia. Amen. Let everyone that name the name of the Lord depart. depart from iniquity. Tout celui qui mentionne le nom du Seigneur s'éloigne de l'iniquité. This iniquity. morning I pray receive the grace to depart from that thing. Ce matin, je prie pour toi. Reçois la grâce de t'éloigner de cette iniquité-là. Your own is sowing discord among friends. Receive the grace to depart from that. Your own is immorality. Your own is alcoholism. Whatever your own weakness is, receive the grace to depart from that thing. Peu importe ce qu'est ta faiblesse, tu sèmes la discorde et la division. C'est le mensonge, c'est l'immoralité, que sais-je encore ce matin, je prie, reçois la grâce de t'éloigner de cela. Or else is blocking your destiny. Sinon, cette chose-là va bloquer ta Because destiny. God does not hear the prayers of sinners. Parce que Dieu n'écoute pas la prière des pécheurs. John 9, 31. Harry. John 9, 31. He says, Il dit, Now we know that God heareth not sinners. Or, nous savons que Dieu n'écoute pas les pécheurs. But, Mais, If any man be a worshiper of God, si quelqu'un est un adorateur de And Dieu his will, et fait sa volonté, him, celui-là, he hear it. il écoute. C'est celui-là que Dieu écoute. Him, God will hear. C'est celui-là que Dieu écoute. Him, God will hear. Le Dieu qui a fait tomber la manne, il n'a pas changé. God who rained manna from heaven has not changed. If he rained manna from heaven, he can still rain it today. Si il peut faire pleuvoir la manne du ciel, il peut le faire aussi pour toi aujourd'hui. Let us depart from iniquity. Éloignons-nous de l'iniquité. Let. He said, Yoka, listen. He said, the foundation of the Lord standeth sure, certain. Il dit la fondation du Seigneur est certaine. Elle est Having the seal, seal. Et elle a ce sceau, ce cachet. The seal is. Et le cachet, c'est quoi? Let everyone. Que tout celui. Old and young. Jeune ou Man and woman. Homme ou femme. Depart. Celui qui mentionne le nom du Seigneur s'éloigne. Iniquity will not depart from you. It's you that will run away from iniquity. L'iniquité, écoute, ne s'éloignera pas d'elle-même. C'est toi qui dois prendre la fuite. Because iniquity has a mission to destroy you. Parce que l'iniquité a une mission dans ta vie, c'est de te détruire. To destroy your destiny. Pour détruire ta destinée. I gave a testimony in the first service. J'ai donné un témoignage dans le premier culte. That's one of our members. L'un de nos membres. She passed through deliverance in the office. Elle, a être, elle est passée par la délivrance au bureau. And I called one of my assistants. J'ai appelé l'un de mes assistants. Elle dit here. J'ai dit viens écouter. She was under the power of God. Elle était sous la puissance She's de Dieu. She's an old woman. C'était une femme âgée. But very pretty. Mais très belle. 
she has everything that a woman will. An old woman, I'm not talking about 50, 60, she's above. Une femme âgée, pas de 50 ni de 60, elle était au-delà. I'm not talking about a woman of 50 years old. She's above 60. Man. Elle était au-delà de 60 ans. She was almost going to 70 then. Elle allait sur ses 70 ans. But she's very, very pretty. Très belle. With good form. Avec des belles formes. When she was going to deliverance, lorsqu'elle passait par la délivrance, the spirit said, l'esprit a dit, we sent her on a mission. On l'a envoyé en mission to go out with young men, afin qu'elle sorte avec des jeunes gens. And once you go out with her, et une fois que tu sors avec all elle, that you're supposed to be, tout ce que tu étais supposé devenir dans la all vie, that God has destined you to be, tout ce que Dieu a destiné que tu deviennes, comes into our kingdom. Et transféré dans leur monde. Once you go out with her, une fois que tu sors avec your elle, destiny is transferred to their world. Ta destinée est transférée dans le monde occulte. Young men, jeunes hommes, be wise. Sois sage. Young ladies, jeunes femmes, be advised. Reçois ce conseil. Life is La spiritual. Est spirituel. Don't think you are wise. You are doing nobody seeing. No, but God is seeing you, and something is being taken away from your life and your destiny. Ne pense pas que tu es sage. Personne ne te voit. Dieu te voit. Et dans le spirituel, quelque chose est en train d'être enlevé. I was listening to a man of God teaching this week. He said, "I fought with this sin until the Holy Spirit speak to me that let me help you. This thing, they are the same. Only." Uh-huh. The display is that different. is different, only the display that is different, but the body, everything is the same. The, 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 the feelings you have is the same. So always tell yourself it's the same thing. All, it's a married man. Always tell yourself it's the same thing. He said, every time that thought comes to me, I tell myself, no, it's the same thing. With the one I have, it's the same thing. Said from that day I was delivered. Je suivais un homme de Dieu cette semaine qui témoignait de sa propre expérience. Comment est-ce qu'il a combattu avec l'immoralité jusqu'au jour où Dieu lui a donné cette révélation en disant en réalité c'est le display seulement qui change, mais le revêtement reste le même. Les sensations que tu ressens à l'intérieur là sont les mêmes. C'est le même. Donc qu'à chaque fois qu'il se sent tenté, il se souvient que la sensation c'est la même que celle que j'ai à la maison. Donc yes. ça rien. Alléluia. A lot of people have sold away their destiny, their future. Plusieurs ont vendu leur destinée et leur futur. Like Samson. Comme Samson. Samson sold away his destiny Samson. just because of Delilah. Samson a vendu sa destinée à cause de Delilah. He began well, but ended badly. Il avait bien commencé, mais il a mal fini. You won't end your destiny that way. Tu ne vas pas mal finir. You would end your destiny that way. Tu ne vas pas mal finir. Yes. Alléluia. Amen. A young man came to meet me here. Un, un jeune homme est venu ici. Met with a young lady. Il a rencontré une jeune fille. The same day went out together. Le même jour, ils ont couché ensemble. Yeah. Went out together. Took her to the hotel. They went out and then they changed phones and everything. Address. Après l'acte, ils ont échangé les adresses et le numéro de téléphone. After they have finished doing their business and then the lady left it to left so he began to call the lady just to know did you arrive home well the phone I was not going to après avoir fini leurs affaires chacun est allé son chemin il a commencé à appeler la demoiselle pour savoir si elle était bien arrivée le he called and he called and he called and he called no il a appelé appelé le téléphone ne passait pas then he said oh let me go and look for her then il a dit je vais aller chercher son adresse he took the address il a pris l'adresse and went there il est allé chez and elle and eventually he got the house address et il est arrivé à l'adresse he got there he said yes i'm looking for maria for example maria yes maria yes. je donne un exemple il a dit je, je cherche maria who are you Qui es-tu? No, I'm just a friend we met. Je suis with, un ami, on s'est rencontré. With who? Maria. Yes, yes, yes. Avec qui? Avec Maria, oui. Oh, we were together yesterday. On était ensemble hier. Maria. Maria. Are you sure? But this is the address. Yes, it's the address. And yes, donné. Maria is our daughter. Effectivement, yes. Maria est notre fille. C'est son wait, address. Wait, wait. Mr. Man. Monsieur. But the Maria you are talking about. La Maria dont tu parles. Can you explain? Et peux-tu la décrire? He tried to explain. He said yes. Sa daughter. C'est vraiment but notre fille. Where to meet her? Quand est-ce que tu dis la voir we rencontrée? On était ensemble hier. C'est elle qui m'a C'est elle qui m'a donné cette adresse. C'est Mr. Man. On a dit Monsieur. Maria has been dead 13 years ago. Maria est décédée ça fait 13 ans passés. 
You see, you reacted. Tu as réagi, hein? You are sleeping with somebody. Tu couches avec quelqu'un. A demon. Un démon. Disguised. Incarné, déguisé. The wages of sin. Le salaire du péché. Is death. C'est la mort. Know that by that act, something is dead in the life of that young man. Something has gone. Cet acte là, quelque chose en ce jeune homme là est mort. Every time we are exposing our life. Chaque fois que nous exposons nos vies au péché, we are selling out something out of our destiny. Il y a quelque chose de notre destinée que nous vendons. If Joseph had done that thing, I'm telling you honestly, Joseph won't arrive at the post of prime minister. He has sold it. Si Joseph avait accepté les avances de sa maîtresse, si je vous dis la vérité, il n'aurait jamais occupé le poste de premier ministre en Égypte. So he will have sold the post of prime minister to be a favorite domestic worker. Yeah, domestic worker. Il aurait échangé le poste de premier ministre pour être un domestique favorisé. Just by may God help us. I pray this morning may God restore every every stolen destiny in this place. Je prie ce matin que Dieu restaure toutes les destinées qui ont été volées. That's why you must know that when you are living contrary to God's principle, you are doing yourself bad. You are doing yourself evil, not God. It's yourself. You are destroying your life and your destiny. C'est pourquoi tu dois savoir à chaque fois que tu vis en dehors des principes de Dieu, c'est à toi-même que tu te fais du mal. That's why God's word is saying, let everyone that name it the name of Christ depart, depart, depart. If you don't depart, something is departing away from you. C'est pourquoi il dit quiconque mentionne le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne. Si toi tu ne t'éloignes pas, sache que quelque chose qui t'appartient est en train de s'éloigner de toi. I'm telling you. Je te dis. Alléluia. Alléluia. Amen. Every act that we are committing, which is against God's will, we are selling ourselves away. Chaque acte que nous posons qui est contre la volonté de Dieu, sachez que nous sommes en train de nous vendre à l'ennemi. For the wages of sin is dead. Does not mean that you will die physically. You can be still alive physically, but something is dead in your life, in your destiny. Quand on dit le salaire du péché c'est la mort, ça ne veut pas dire nécessairement que tu vas mourir physiquement, mais quelque chose dans ta vie et dans ta destinée est mort. Alléluia. That's why a lot of people they have been here for ages, but their life is not being transformed because they have not changed their lifestyle. They are born again, but they are not converted. Voilà la raison pour laquelle plusieurs personnes sont ici depuis longtemps, mais il n'y a pas de transformation. Ils sont nés de nouveau, mais ils ne sont pas convertis. But you see people that are coming newly, they are giving testimony. Their life is being transformed, but the ancient of days, they are just there. The same yesterday, today, and forever. Et vous voyez de nouvelles personnes venir, leurs vies sont transformées, ils partagent des témoignages, mais les anciens des jours, leurs vies sont les mêmes, ils ne changent pas. The only thing is that we are whole members, we are foundational members of this church. Don't you know, you, you met us here. <laughs> we, 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 we are the ancient of, ancient of days in this church. We know how it started. We know when Papa Dao was wearing a suit that they gave him. Papa dashed me suit. Les anciens de jour, tout ce qu'ils savent faire, c'est se vanter. Vous nous avez trouvé ici. Nous, on était là. Quand il a atterri à l'aéroport d'Angili avec 20 dollars, c'est nous qui étions allés le chercher avec la veste qu'il portait, qui le dépassait en mesure que son papa lui avait donné. Décès. You can go, but we will be here. We are not going anywhere. But you are not going anywhere. Mom. Your life change. It's not changing. Il dit, vous tous, vous pouvez partir. Nous, on est ici, on ne va pas bouger. Ok, tu ne vas pas bouger, mais ta vie ne change pas. Rabbi, ne changez pas. <laughs> Receive the grace to change your lifestyle. Receive the grace to change your lifestyle. Listen, listen. Reçois la grâce de changer ton style de vie. Listen, listen. Déjà compris. listen. The reality is. La réalité est que. Don't think. Ne pense Because pas. you are doing it. Parce que tu le fais. You are not seeing any reaction now. Et que tu ne vois aucune But I bet you. Je parie. In the name of the Lord. Au nom de Jésus. You can't break the work of God, the wall of God. Tu ne pourras pas briser la What parole de Dieu. man so today. Ce qu'un homme sème aujourd'hui. Demain. He will reap tomorrow. Demain, 
il le moissonnera. You can't escape it. Tu ne pourras pas y échapper. Just grab this. Retiens ceci. Every time you are exposing yourself to the sinful lifestyle, know that you are telling off so part of your destiny. Chaque fois que tu t'exposes à un style de vie de péché, sache que tu es en train de vendre une dimension, une partie de ta destinée. That's why God in the New Testament, in the Old Testament, is eating it. Voilà la raison pour laquelle, que ce soit dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, Dieu insiste. There's no way He can help you, even if He wants to help you. Il ne peut pas t'aider même s'il le voulait. Because it's a law that is governing the universe. Parce que c'est la loi qui gouverne l'univers. So, let's pay the price. Payons le prix. To the Christians. Pour être des chrétiens. Are the same with the world of people. No difference. Aujourd'hui, les chrétiens sont les mêmes que les, les non-croyants. As I said on Friday, people are not reading the Bible again; they are reading us. Comme je dis vendredi, aujourd'hui, les gens ne lisent plus la Bible; c'est nous qui lisent. All that are around you know that they are reading you. Tous les gens qui sont autour de toi sachent qu'ils sont en train de te lire. To see whether you are reflecting whom you profess to be. Pour voir si tu reflètes qui tu dis être. He said, now we know that God heareth no sinner. But if any man be a worship of God and doeth his will, doeth his will, him he heareth. He said, oh, nous savons que Dieu n'écoute pas les pécheurs. Mais si quelqu'un est un adorateur de Dieu et fait sa volonté, celui-là, il l'écoute. Proverbs 6, 16. Proverbs 6, 16. 16 to 19. 16 à 19. He says, These six things does the Lord hate. Look at what God hates. He dit, L'éternel est ces six choses. Yes, seven are an abomination unto him. Il y en a sept qui sont en abomination what? à son âme. Verse 17. Verse 17. A proud look. Premièrement, il dit, Les yeux hautains. Uh-huh. You said you are a child of God, but you have a proud look. Tu dis tu es enfant de Dieu mais tu es très you are so proud of yourself. Très orgueilleux. A proud look. Les yeux hautains. A lying tongue. La langue qui ment. I've just treated the case this morning now before that's why I'm late to come now. Just now. Tout de suite là après le premier culte de Somebody de here. Quelqu'un ici is accusing my director of media saying that he pregnated a lady a accusé mon directeur des médias comme quoi il aurait engrossé une sœur. Ah. Ah bon? And the lady has given birth. Et que la sœur aurait même accouché. My head was turning. Ma tête était en train de tourner. I sent people unknown to j'ai go and make inquiries pour aller faire des investigations. You know what I did? Savez ce que j'ai fait? I don't want to go to the house of the sister. Je the pas sister aller ran place. away from the church. She's so disappointed and very shy because of that news. La she has... est embarrassée. Elle a même quitté l'église. So, I arranged for the person that told me. Je me suis arrangé pour que celui qui était venu His avec voice lui, message was there. Avec son audio. And I arranged for the mother of that girl to come. Et je me suis arrangé pour que la maman de la fille vienne. Because he said the mother, that girl and the girl, they came into the church premises to 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 come and fight for their right. That my administrator had, had said, okay. Parce qu'il a dit dans le voice que la mère et la fille étaient venues ici au temple. Faire du désordre. So today I called him. Aujourd'hui je l'ai appelé. He didn't know. Il ne savait I pas. called the mother of that day. J'ai appelé la maman. The mother didn't know. La maman aussi ne savait pas. I said, Papa. Je dis Papa. You know this woman. Tu connais cette no? femme? Non. Non. Maman. Maman. You know this man. Tu connais cet homme? Non. Non. Mais tu as dit qu'elle était venue ici faire les désordres, non? Tu la reconnais plus? Papa, mais this is the woman that you told me that she came with her daughter that my administrator. Tu as, voici la femme que tu as dit était venue ici faire les désordres. He was speechless. Il manquait les mots. Il commence à trembler. I suspect he's gone. I I spelled him. Il est renvoyé, il est parti. No more staff. Tu n'es plus staff ici. How can you lie to that extent? Comment tu peux mentir à ce point-là? 
Now he didn't know that that woman is playing in this church. Il ne savait pas que c'était ça. Is here. Le monsieur est And the is a media. Et la fille est au média. I told the mother. The mother, the mother said, "Listen, I will have locked you up in prison." Et la maman a dit, "Je t'aurais fait arrêter." If not for the grace, si si you pas, know me, tu no. me connais. But out, and do you know what? He sent the picture of the lady, the name of the lady. Il so a, I have it. Il a envoyé même la photo et le nom de la dame. Méchanceté. Devant moi et ma femme. In front of me and my wife. Et Jojo est là. Jojo was there. Il n'a, il n'arrive même à dire un mot. Il est comme ça, stupéfié. He couldn't speak. He was dumb. La maman a dit, papa, changez comportement. The mom, the mom said, change ça, your behavior. Ça, ce n'est pas seulement mauvaise comme ça, c'est la sorcellerie. That is witchcraft. Tu as mordé un coup contre quelqu'un, ton frère. You plotted against your brother. Qui n'a pas de fondation. Without foundation. La maman s'agenou, ma femme est témoin. The La maman s'agenou comme ça devant moi. Went on her knees. Et met les mains en haut. Raise the hand. Je suis devant toi, moi. Le serviteur de Dieu est devant Dieu. I'm in front of Ma the man fille of My daughter n'a pas encore mis au monde. Jamais. Has, has never given birth. Jamais dans sa vie. Never, jusqu'à maintenant. Never Et elle n'est life. pas même enceinte. She's not even pregnant. Il n'y a rien comme ça. There's nothing like Comment that. Comment tu as de détruire Why are you destroying quelqu'un et détruire l'image de l'église And the image of the church. Je vous dis, il est comme ça. He was there. Stupéfié. Dumbfounded. Il ne sait pas quoi dire. Didn't know what to say. Parce, c'est la sagesse de Dieu. That's the wisdom of God. On commence à dire, papa, tu connais cette maman? Do you know no. this woman? No. Oh, nah, oui. <laughs> maman, tu connais cette papa? No. Woman, do you know this man? No. Parce que les deux ne savent pas, ne savent pas que je vais faire la raconte. They didn't know there was going to be a confrontation. Divine. divine wisdom. Maintenant, c'est clair que il a menti. It was clear that he lied. Tu es un enfant de Dieu, mais tu mens. You are a child of God and you are lying at that level. Que Dieu nous délivre. May God deliver us. Que Dieu nous délivre. May God deliver us. Au nom us. de Jésus. These things do it the Lord eight. Yes, seven are an abomination to him. A proud look, a lying tongue. Les yeux hautains, la langue qui ment. The same lying tongue you come and be praising God. Et tu utilises la même tu mens pour venir louer Dieu. And then you want God to confirm. Et tu veux que Dieu confirme. Apana. Jamais. God doesn't work that way. Dieu ne fonctionne pas comme ça. He said, and hands that shed innocent blood. Et les mains qui versent le sang innocent. Verse 18. Verse 18. An heart that devised wicked imagination. Le cœur qui machine des projets d'iniquité. Fit that be swift in running to mischief les pieds qui se hâtent de courir au mal god was say god hates these things il dit dieu est ces choses 19 a false witness 19 le faux témoin that speaket lies qui profère des mensonges and eat a sowed discord among brethren et qui sème des querelles entre les frères he said these things god hates il dit dieu est ces choses today Aujourd'hui, in the church, dans l'église, in the department, dans les départements. That's the lifestyle of some people that call themselves Christians. Voici le style de vie de certaines personnes qui s'appellent chrétiens. Sowing discord among brethren. Il crée des divisions entre les frères. Okay. Witnessing to lies. Qui sont des témoins de mensonges. I I pray that God give you the grace to change your lifestyle. Que Dieu te donne la grâce de changer ton style de vie. Listen. A change of lifestyle change of your future. Écoute ceci, le changement de ton style de vie va conduire au changement de ton futur. Can you say amen to that? Est-ce que tu peux dire amen à cela? Can you say amen to that? Est-ce que tu peux dire amen? When God said we should depart from iniquity, it's not for, for his own good, it's for our own benefit. Quand Dieu nous dit de nous éloigner de l'iniquité, sachez que ce n'est pas pour le bien de Dieu, mais c'est plutôt pour notre propre bien. A full lifestyle leads to destruction, leads to death. La vie de péché amène à la destruction et à la mort. Alléluia. When Jesus healed that man and he saw him later, he said, man, 
sin no more. Let's say worse thing. So a sinful lifestyle does not bring you blessing. It brings you causes, death, whatever. He said, sin no more. Let's a worse thing. We need to pay the price. It's a possibility. We need to keep killing every desires of the flesh. Lorsque Jésus a guéri le paralytique qui était à la piscine de Bethesda et qu'il a rencontré après, il lui a dit, va et ne pêche plus de peur que quelque chose de plus grave ne t'arrive. C'est-à-dire, nous devons payer le prix. Parce que lorsque quelqu'un mène une vie de péché, il y a tout genre de choses mauvaises qui lui arrivent. Proverbs chapter 6, verse 16 to 19. Let's read. Have we read it? Pro Proverbs yes, 6. Yes, We've read it? We've read it. Yes, yes, yes. yes. Okay, Proverbs chapter 8, verse 13. Proverbs 8, verse 13. Is somebody blessed this morning? Est-ce que quelqu'un est en train d'être béni ce matin? Are bâtard? you blessed this morning? Est-ce que tu es en train d'être béni? Are you ready for a change of lifestyle? Est-ce que tu es prêt à changer ton style de vie? The wages of sin is death. Le salaire du péché, c'est la mort. Let me tell you. Laissez-moi vous dire. If God, si Dieu, can show you, pouvez vous montrer, a video image of your future, whom you are supposed to be. Une image vidéo de votre avenir, de qui vous devez devenir. Because in 1 Corinthians 2, now he said, things that I has not seen, things that he has not heard, which I have prepared, I'm not going to prepare, I have already prepared for those that love me. Parce que dans 1 Corinthiens 2, 9, il dit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées dans le cœur de l'homme, des choses que j'ai déjà préparées. If you can see into the future and see what God has prepared for you, where God is taking you to, I'm telling you, <laughs> you will cry. Si vous pouviez voir dans l'avenir, voir là où Dieu vous amène, voir ce que Dieu veut, veut, veut faire de vous, je vous dis la vérité, vous allez pleurer. Mais the thing is that we don't have the capacity to see. Notre problème, c'est que nous n'avons pas la capacité de voir dans l'avenir. But a lot of people, plusieurs personnes, they have diverted their destiny. Ont déjà dévié de leur destinée. Out of the plan of God for their life. Ils sont sortis du plan de Dieu concernant by leur vie. By this lifestyle, by their lifestyle. À cause de leur propre style de vie. Listen. Écoutez. As long as you not position yourself according to God's principle. Aussi longtemps que vous ne vous positionnez pas en accord the avec Dieu. The more principe, you are walking outside God's will. Plus vous marchez en dehors de la volonté de Dieu. The more your destiny is going on opposite direction. Plus votre destinée est déviée, elle va dans la direction opposée. You are going this way. Your destiny is going this way. Vous allez à droite alors que votre destinée est à gauche. Oh, this is where you're supposed to be going. Alors que vous êtes supposé aller à gauche. Until you get there. Jusqu'à rencontrer votre destinée. But when you are living outside God's will, mais lorsque vous vivez en dehors de la volonté de Dieu, what God ordained for you, c'est que Dieu a ordonné pour vous. Is here. Et là, you are going here. Vous allez dans la direction opposée. Vous éloignez. May God deliver us. Que Dieu nous délivre. I said, May God deliver us. Je dis que Dieu nous délivre. The day I saw this thing some years ago when I was teaching manpower conference to the men, I said, God help me. Have mercy upon me. I don't know how how many things you have missed. Le jour où j'ai vu ceci, il y a plusieurs années passées, je prêchais à puissance d'homme. J'ai dit, Seigneur, aie pitié de moi. Je ne sais pas combien de choses j'ai raté. Tu es là. You are here. Si tu sais, if you knew, <laughs> qui tu seras, who you will be, où, where, mais tu vas changer. You will change. C'est pas que ma main écoute, my, mes oreilles sont fermées, non. My hand mais c'est votre propre péché, my hear not propre death. faute, It's your iniquity. qui m'empêche. That is putting a separation. Pour dire, Dieu voulait faire des grandes choses dans ta vie. Means God wants to do great things Mais c'est toi-même qui les bloque. But you are the one hindering him. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ce que is je dis? somebody dit? getting what I'm saying? I just have to let you know this because you can't be living that way and you expect God to confirm his promises in your life. It will never work. That's why every time the children of Israel missed it, God is angry with them. Je dois vous faire savoir ces choses parce que vous ne pouvez pas vivre n'importe comment et vous attendre à la confirmation. Voyez non. les enfants d'Israël. 
à chaque fois qu'ils sortaient de la volonté de Dieu, Dieu se fâchait contre eux. Yes. But everything they come in line with God. Mais à chaque fois qu'ils revenaient dans la volonté de Dieu, ils perçaient. They are overcoming every challenge. Ils surmontaient tous les défis. Receive the grace. Reçois la grâce. To walk in line with God. De marcher en ligne avec Dieu. In the name Dieu. of Jesus. That we are in a time of grace does not give us liberty to do n'importe or whatever we want to do. Le fait que nous sommes dans le temps de grâce ne nous donne pas la licence de vivre n'importe comment. For me, I believe grace is the bus stop for a repentance, a change. And if you don't change, the judgment will come. Je crois que la grâce est l'arrêt pour faire sa repentance. Si la repentance ne vient pas, alors viendra le jugement. Alléluia. Amen. Is somebody blessed this morning? Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Proverbs 9 verse 8. Proverbs uh, Proverbs 8 verse 13. Let's read. Proverbs 8 verse 13. Lisons. Is somebody blessed this morning? Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Veuillez ah. le manifester. The fear of the Lord is to hate evil. Proverbs 8 verse 13. Pride, arrogancy, and the evil way, the forward mouth do I hate. La crainte de l'éternel, c'est de haïr le mal. Haïr le mal. Je hais l'orgueil uh-huh. et la hauteur et la voix d'iniquité et la bouche perverse. I want you to bow your heads down and just pray. I've not finished. Just pray this prayer then. Incline Lord, ta tête, incline ta tête et prie. Je n'ai pas encore fini. Incline ta tête et prie cette I prière. I pray, take every iota of pride out of me. Si prie, dis Seigneur, enlève toute trace de, d'orgueil take dans mon cœur. Take every mon iota of arrogance out of me. Enlève toute trace d'arrogance de mon cœur. Take every evil way out of me. Break, enlève, break it. Enlève les mauvaises voies. Et les a forward prie. mouth, break it. Enlève une bouche perverse de moi. Prie, 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 prie. God is saying we need to do something. Dieu est en train de dire que nous devons faire. God is saying that I don't have a problem with you. Dieu est en train de te dire je n'ai pas de problème. It's not that I can't change your lives. I can't change your destiny. Ce n'est pas que je ne peux pas changer. But ta you vie. are the problem. C'est toi le problème. We are the problem. C'est nous le problème. God has no problem. Dieu n'a pas de problème. Tell him just like David said. If there is any iota of pride in me, remove it. If there is any iota of sinfulness in me, take it away. Help dis-lui me. Dis-lui comme David. Dis-lui comme David. S'il y a eu trace d'orgueil, une trace d'iniquité en moi, Seigneur, enlève-le. I don't want to live this way. Je ne veux pas continuer à vivre. I don't want to die this way. Je ne veux pas mourir ainsi. I want your destiny to be accomplished in my life. Je veux que ta destinée s'accomplisse dans ma vie. Prie. Pray, 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 pray. pray. Prie. Enlève toute trace d'iniquité. Enlève toute trace de péché. Enlève toute trace d'orgueil. Enlève toute trace de querelle. Enlève toute trace de méchanceté en moi. Tout ce qui représente le mal. Tout ce qui me sépare de la destinée que tu as en réserve pour moi. Seigneur, enlève-le. Seigneur, enlève-le. Seigneur, enlève-le ce matin. Donne-moi la force de m'en séparer ce matin. Donne-moi la force de dire non à ces choses. Donne-moi la force d'abandonner. Donne-moi la force de laisser tomber ces choses. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Aide-moi à me séparer de ces choses. Aide-moi à dire non à ces choses. Aide-moi à abandonner cette voie-là. À abandonner cette you voie. You can overcome it. Tu peux surmonter. You can overcome. Tu peux le surmonter. You can overcome. Tu peux le yes. surmonter. Tu peux. In Jesus name. Dans le nom de Jésus. Galatians chapter 5. Galates chapitre 5. From verse 31. From verse 13 to 21. À partir du verset Listen. Anything that is making you to go out of the will of God is the enemy. It's an enemy of your destiny. Tout ce qui te fait sortir de la volonté de Dieu est un ennemi de ta destinée. It's an enemy of your destiny. C'est un ennemi de votre destinée. Praise the name of Jesus. Hallelujah. That's why you must fight against it. Voilà la raison pour laquelle vous devez combattre ces choses. Galatians, Galat. chapter 5 from verse 13. Chapitre 5 Here à partir du verset 13. Here we are looking at the works of the flesh. Nous sommes en train de considérer les œuvres de la chair. It says verse 13, for brethren, you have been called unto liberty. Only use not liberty for an occasion to the flesh. You see? Il dit car vous frères, 
Vous avez été appelé à la liberté. Seulement, n'usez pas de la liberté comme d'une occasion pour la chair. Every time, chaque fois, you are giving your flesh what it needs. Que vous donnez à votre chair ce qu'elle vous réclame. Contrary to the spirit. Qui est contraire à l'esprit. Something is dying in your destiny. Sachez que quelque chose meurt dans votre destinée. Are you hearing me? Est-ce que vous m'écoutez ce matin? That's why they said the wages, the salary of sin is death. Là pourquoi il dit le salaire du péché c'est la mort. It doesn't mean you will die physically. Ce n'est pas seulement la mort physique. Okay. Did Samson die physically? Est-ce que Samson était mort physiquement d'abord? No. But something died inside of him. Quelque chose en lui était mort. <laughs> An arrow. Un héros. They begin to remove his eyes. On they remove one. They, came, they remove one. On lui a crevé les yeux. They are making a mockery of him. Et il est devenu un sujet de moquerie. Every time you are walking outside the will of God, something is dying in your destiny. Chaque fois que vous marchez en dehors de la volonté de Dieu, quelque chose meurt dans votre Brethren, you have not been called unto liberty. Only use not liberty for an occasion to the flesh, but by love serve one another. Quand vous frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement n'usez pas de la liberté comme d'une occasion pour la chair, mais par amour, servez-vous l'un l'autre. Servez-vous l'un l'autre. Serve one another. Par amour. By love. Mais aujourd'hui, il n'y a pas d'amour. Parmi nous. But today there is no love among us. Vous êtes là dans le même département, mais vous ne parlez pas. You belong to the same department. Tu haïs ton prochain. You hate tu es jaloux. You are jealous. Parce que lui, il, il chante très bien plus que toi. Because he is singing better than you do. Pourquoi lui? Why him? Pourquoi c'est toi seulement? Why only him? Que tu interprètes moi? Je ne fais pas l'interprétation. Why is it only him interpreting? I don't interpret. C'est une compétition ou are service? You, are we competing or is it a service? Pour apprendre même on te met là-bas. Il n'y a pas de différence. Tu ne gagnes rien parce que tu es en train de marcher dans la chair. That's the reason why even if they put you there, you won't perform well because you are doing it by the flesh. The works of the flesh. Les œuvres de la chair. It says, for all the law is fulfilled in one word, even in this, thou shalt love thy neighbor as yourself. Il dit au verset 14, car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Do you love yourself? La question c'est, est-ce que tu t'aimes toi-même? Okay, what you don't want somebody to do to you, don't ah. do it to another person. Alors, puisque tu t'aimes toi-même, ce que tu n'aimerais pas que quelqu'un te fasse, toi aussi ne le fais pas à autrui. Because life is what you sow, you shall reap. Parce que dans cette vie, hein, ce que tu sèmes, tu vas finir par le moissonner. Don't be gossiping about somebody. Ne sois pas là en train de parler Don't be en talking des autres. Evil about somebody. Tu es en train de critiquer les autres. Like this guy. Comme le monsieur dont je parle. Talking evil about my administrator. Parlant du mal de mon administrateur. I'm ready to punish him. Et j'étais prêt à sanctionner l'administrateur. If it is so. Si c'était le cas. But I can't do such a thing without. I can't hear just one. I must find out. Je ne pouvais pas agir sans investiguer d'abord. He's a guy of integrity. I work with him. I know who he is. I'm so shocked. Parce so I find out to the last minute. It was it was constructed. There was no oh, oh my god. Parce que c'est un homme d'intégrité que j'aime, j'apprécie et je travaille avec lui et je me rends compte à la dernière minute que c'était monté du mensonge monté de toutes pièces de A à Z. Today Aujourd'hui, just after the second first service. Juste avant, avant everything le was service, made clear. La vérité a été exposée. I said, if work is finished, just go. Je lui ai dit, ton travail est terminé. Vas-y. C'est fini. Come month end to come on to collect your salary. Viens à la fin du mois prendre ton argent. May God deliver us. Que Dieu livre, dit Amen. Are we Christians or are we worldly people? Est-ce que nous sommes des chrétiens ou nous sommes des gens du monde? Anybody that wants to see a confirmation of God's promises in life must walk in line with God's principle. 
Tout celui qui veut voir la confirmation de la parole de Dieu dans sa vie doit marcher en ligne avec les principes de Dieu. Verse 50 says, but if ye bite and devour one another, take it that ye be not consumed one of another. Il dit, mais si vous vous mordez et vous dévorez l'un l'autre, prenez garde que vous ne soyez consumés l'un par l'autre. Verse 16. Verse 16. This I say, walk in the spirit, and ye shall not fulfill the lust of the flesh. Mais je dis, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez point la convoitise de la chair. How do you walk in the spirit? Comment marcher par l'esprit? Walking in the light of the word of God. C'est en marchant en accord avec la parole de Dieu. His word is spirit and life. Sa parole est esprit et vie. Alléluia. Amen. Whatever he tells you to do, do it. Tout ce qu'il vous dira de faire. He says le. pray without ceasing. Pray without ceasing. Il, il dit prier sans cesse. Prie sans cesse. One thing I've known that whenever your prayer life is on high, on top gear, you see that you don't have anything to do with the flesh. Je sais que à chaque fois que votre vie de prière est au zénith, vous n'aurez rien à faire avec les choses de la chair. But once you're down in the prayer life, mais lorsqu'elle est au plus bas dans votre vie de prière, you see the flesh begin to mount up. La chair va prendre le but dessus. But every time you are high gear, lorsque vous êtes au zénith spiritually, prière, spirituellement parlant, you have no regard for the flesh. Vous n'avez aucun égard pour la, la chair. That's why I said pray, 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 pray without stopping. Pray without prier, ceasing. Prier, prier, pray prier, all prier, the time. Pray in the morning. Pray in the day. Pray in the night. Journée, pray always. Priez en tout temps. As you are praying always, alors que vous priez, you are walking in the spirit. Vous êtes en train de marcher par the spiritual word says, pray without ceasing. Et la parole qui est esprit dit, priez sans cesse. In Matthew chapter 26 verse 41, he said, pray always so that you will not enter into temptation. Matthieu 26 41 dit priez en tout temps afin que vous ne tombiez pas dans la That's the only solution. C'est la seule solution. That's you see that the devil doesn't like people to pray. Voilà la raison pour laquelle le diable n'aime pas voir les gens prier. By the time I say let us pray now you see people will be yawning. You see people they will be yawning. Dès qu'on dit maintenant prions, vous allez voir des gens en train de bailler, des gens en train de somnoler. Receive the grace to overcome the flesh. Reçois la grâce de surmonter la chair. Verse 16. This I say, then walk in the spirit, and ye shall not fulfill the lust of the flesh. 17. For the flesh lusted against the spirit, and the spirit against the flesh. And these are contrary to one another, so that you cannot do the things that ye would. Verse 16. Mais je dis, marchez par l'esprit, et vous n'accomplirez point les convoitises de la chair. 17. Car la chair convoite contre l'esprit, et l'esprit contre la chair. Et ces choses sont opposées l'une à l'autre, afin que vous ne pratiquiez pas les choses que vous voudriez. But if ye be led by the Spirit, ye are not under the law, verse 18. Mais si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Verse 19, now the works of the flesh are manifest, which are these. Verse 19, all les œuvres de la chair sont manifestes. One, sont? adultery. Un, la fornication. Fornication. Uncleanness, l'impureté, lasciviousness, idolatry, l'idolatrie, witchcraft, la magie, hatred, les inimitiés, variance, les querelles, émulation, les jalousies, wrath, la colère, strife, les intrigues, sedition, les divisions, heresies, les sectes, envy, les envies, murder, les meurtres, drunkenness, les ivrogneries. You are a child of God, but you are still a drunkard. Tu es enfant de Dieu, mais tu es toujours ivrogne. Go and check the word of God. Tu ne peux pas voir Everyone la that is called a sacrificateur, a priest, Tout celui qu'on appelle the priesthood family, Et they dans la don't des drink alcohol. Ils ne prennent pas de l'alcool. And today Jesus has made us kings and priests. Aujourd'hui, Jésus a fait de nous des rois et des sacrificateurs. John the Baptist said, "He shall not touch wine or alcohol." Et pour Jean Baptiste, on a dit, il ne touchera pas à, au vin ni à Everyone that is in the priesthood family, tout celui qui est dans la famille de sacrificateurs, ne sont pas permis de prendre l'alcool ni le Look vin. At, even in the Old Testament, Voyez même dans l'Ancien Testament, vow, ceux qui ont fait le vœu de Nazaria, they made a vow, Nazareth vow. Ils ont fait le vœu de Nazareth. They don't drink wine or alcohol. Ils ne prenaient ni vin ni alcool. And the Bible said it's not good for Lemuel. Oh, Lemuel, my son, it's not good for a king to be drunk with wine. Et And you are a king. Lemuel, I am fils, a king. 
Il n'est pas bon pour que le roi pour kings le roi and priest. Nous sommes des rois et des sacrificateurs. Some people are saying, but Paul said Timothy should. Be, but are you sick? Certaines personnes disent Paul a dit à Timothée prends un peu de vin pour ton estomac. Toi, tu as des problèmes d'estomac? Tu es malade? Are you sick? Let's change. Changeons. Let's change. Changeons. As you change, God will change you. Quand tu changes, Dieu va te changer. In the name of Jesus. Amen. In the name of Jesus. Amen. He said, envy in verse 21, murder, drunkenness, reveling, and such like of the which I tell you before, as I've also told you in time past, that they will do such things, such things shall not inherit the kingdom of God. Il dit les sectes, les envies, les meurtres, les ivrogneries, les orgies et les choses semblables à celles-là, au sujet desquelles je vous déclare d'avance, comme aussi je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas du royaume de Dieu. Ceux qui commettent les telles choses, telles choses qui ont été énumérées. Those who commit such things that have been numbered. Il n'a pas de place pour eux au ciel. There is no room for them in heaven. Le ciel est réel. Heaven is real. L'enfer est plus que réel. Hell is more than real. Changer. Change. Changer. Change. Dieu n'écoute pas la prière de pécheur. God does not hear the prayer of the sinners. I hope you are blessed this morning. J'espère que tu es béni ce matin. I want you to bow your heads. J'aimerais que tu inclines ta tête là où tu te trouves and talk to God. Et que tu parles You know Dieu. yourself. Tu te connais toi-même. And he knows you. Et Dieu te connaît. The life you are living now. La vie que tu mènes maintenant. Is it pleasing to God? Est-ce qu'elle plaît à Dieu? But you come every day. Pourtant tu viens chaque you jour. You want God to, to change your destiny. Tu veux que Dieu change But ton God is saying. Dieu te dit. My hand is not short. Ma main n'est pas courte. To help you. Pour t'aider. My ear is not deaf. Mes oreilles ne pas, sont pas sourdes. What about your lifestyle? Qu'en est-il de ton style de vie? That is the world. That is the key problem. C'est cela le nœud du What's problème. What's your lifestyle like? À quoi ressemble ton style de vie? God said I don't have problem. Dieu dit moi je n'ai aucun problème. But your lifestyle, ton style de vie, is my problem. Et mon problème. Talk to God. Commence à parler à Dieu. Repent before Him. Repent-toi devant lui. He knows you. Il te connaît. Sometimes you are saying, "No, God, you are not answering me." I've been praying. I asked for this. God said, "My ear is not deaf. My hand is not short. It's your iniquity. God has no problem. Look to yourself. Look inward." Parfois tu te dis Seigneur mais mon cas tu ne fais rien tu n'interviens pas Dieu dit regarde à l'intérieur de toi-même moi je n'ai pas de problème le problème c'est toi He said if you will obey me and I can deliver you to the voice and do what I commanded I will lift you up above all nations I will promote you I will elevate you He said so Il dit si tu obéis à ma voix et tu suis mes commandements attentivement il dit je vais t'élever au-dessus de toutes les nations je vais te donner la promotion God has no problem. We are the problem. Dieu n'a aucun problème. Nous sommes le problème. Let everyone that name the name of Christ depart from iniquity. Que tout celui qui mentionne le nom du Seigneur s'éloigne du péché. Whatsoever you are doing that you know is against God's will, stop. Tout ce que tu fais et que tu sais qui est contre la volonté de Dieu, arrête. If you don't stop it now, it will stop you tomorrow. Si tu ne l'arrêtes pas, la chose là va t'arrêter. If you don't stop it now, it will stop your destiny. Si tu ne l'arrêtes pas, elle va t'arrêter. If you don't crush it now, it will crush your future. Si tu n'arrêtes pas, ça va arrêter ton, ton futur. The foundation of the Lord standeth sure. La fondation de Dieu reste sûre. With this seal, avec ce cachet. Let everyone that name the name of Christ depart. Que tout celui qui mentionne le nom du Christ s'éloigne. Pray this morning. Prie. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Dis-lui, je me répands ce matin. Yes. Pray, Dis-lui, pray, je pray, me répands ce matin. Pardonne-moi mes iniquités, pardonne-moi mon yes. péché. Ce matin, je décide de changer ma voix, de pray, changer pray, 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 pray. ma façon. Je décide de changer. Aide-moi, Seigneur, aide-moi, Seigneur. 
Je me répands devant toi. J'abandonne mes mauvaises voies. Parle au Seigneur, parle au Seigneur, parle au Seigneur. In Jesus' name. I want you to remain under that attitude of prayer. Reste dans cette attitude de prière. The word of God says. La parole de Dieu dit. My people have been robbed. Mon peuple a été pillé. And God is waiting for somebody that will pronounce restoration. Et Dieu cherche quelqu'un qui va déclarer la restauration. This morning. Ce matin. My prayer. Ma prière. One single prayer I have for you. Une seule prière que j'ai à faire pour toi. Restoration. C'est la restauration. I can see a lot of us has missed a lot of things that God has prepared for us in the future, not knowing. Je vois plusieurs d'entre nous qui ont raté des belles choses que Dieu avait préparées pour nous sans le savoir. I pray. Je prie pour, pour toi. divine restoration. Reçois une restauration divine. I said I pray for divine restoration. Je dis je demande la restauration divine. I pray Amen. for divine restoration. Je prie pour la restauration divine. I decree total restoration in your life and your destiny. Je déclare la restauration totale de ta vie et de ta Whatsoever destiny. you have lost. Tout ce que tu as perdu. You have sold the way. Tout ce que tu as vendu. Because, because of your sinful lifestyle. À cause d'un style de vie de I péché. I decree supernatural restoration. Je déclare la restauration surnaturelle. In the name of Jesus. If God can reveal to you. Si Dieu pouvait te réveiller. If God can open your eyes. Si Dieu pouvait ouvrir tes yeux. To see where you are supposed to be now according to his own agenda. Pour te montrer où tu es to where you are now. Pour te montrer là où tu devais être dans son agenda aujourd'hui par rapport à là où tu es en réalité. You will cry. Tu vas pleurer. You will cry for mercy. Tu vas demander la miséricorde. I pray this morning. Et je prie ce matin. Let the mercy of God. Que la miséricorde speak de Dieu. Speak. Parle. For you in the name of Jesus. Pour toi dans le nom de Jésus. May God have mercy. Que Dieu ait miséricorde. May God have mercy. Je dis que Dieu ait miséricorde. May God have mercy. Que Dieu ait miséricorde. That which you have sold the way. Ce que tu as vendu. I pray let it be restored. Je prie que ça soit restauré. Just like Esau. Comme Esaü, he sold away his birthright. Il a vendu son droit de naissance to Jacob. À Jacob. Because of a morsel of bread. À cause d'un morceau de pain. Every destiny here. Toute destinée ici. That has been sold away. Qui a été vendu. I declare restoration. Je déclare la restauration. I can hear your louder amen. Je veux entendre ton amen. In the name of Jesus. May God's mercy cry on your behalf today. Que la miséricorde de Dieu crie pour toi aujourd'hui. That that which you have sold away by ignorance may it be restored back to you in the name of Jesus. Que tout ce que tu avais vendu par ignorance te soit restauré dans le nom de Jésus. Receive that grace. Reçois cette grâce. Receive that grace. Reçois cette grâce. Receive that grace. Reçois cette In grâce. the name of Jesus. Let's bow our heads down. Incline ta tête. Are you here this morning you are not yet born again? Est-ce que tu es ici ce matin tu n'es pas encore né de nouveau? If you are not yet born again I want you to know that you are a slave under the hand of Satan. Si tu n'es pas encore né de nouveau, j'aimerais que tu que tu es un esclave sous la main du diable. He has a right to control your life as he wants. Le diable a le droit de contrôler ta vie comme Because il le veut. Because you belong to him. Parce que tu lui appartiens. That's why you need to change. Voilà la raison pour laquelle tu dois changer. Jesus, Jesus is calling on you this morning. Jésus t'appelle ce matin. If you can come over, si tu peux venir, and leave that lifestyle, et abandonner ce style and de vie, and come over to Jesus, venir à Jésus. He said, My hands are open. Il dit mes mains sont ouvertes. My hands are open. Mes mains sont ouvertes. Just like the prodigal son. Comme l'enfant prodigue. He came back to his father. Il est revenu à son père. The father's hands was open. Et les mains de son père étaient ouvertes. To receive him. Pour le recevoir. Are you there this morning? Est-ce que tu es là ce matin? You want to say, Lord, I'm coming back. Tu veux dire, Seigneur, je rentre à la maison. Enough is enough. 
trop, c'est trop. I've gone away far away from you. Je suis allé très loin But de toi. Today, mais aujourd'hui, I understand. Je comprends. I'm doing myself bad. Que je suis en train de me rendre Now à I'm coming back to you. Aujourd'hui, je te reviens. I'm repenting of my ways. Je me réponds de mes voies. Please accept me. S'il te plaît, accepte-moi. You want to come back to Jesus? Tu veux revenir à Jésus? Just lift up your right hand. Lève ta main droite. We're gonna pray for you. Lift up, lift up your right hand wherever you are. Tu veux venir à Jésus? God bless you, my brother. Que Dieu te bénisse, toi That's qui as levé la main. Miracle. Don't be ashamed. God bless n'est you. Lift up your honte, hand. N'est pas honte. Lève la main. Lift lève up la main your hands droite. everywhere. I'm going to pray with you. Tu veux recevoir Jésus? Lève la main droite. I lift up that paper so that I can see that you have received it. Lève le papier qu'on te donne. Yes, lift it up. Lift it up. Yeah. Lift it up, please. Lève le papier qu'on t'a donné, le dépliant qu'on yes, t'a yes, donné. Je veux voir. You may be a servant in the department, but Pe- today tu... you chose to decide. You decided to give your life to Christ. Lift up your hands. Tu peux être serviteur dans un département, mais aujourd'hui tu décides de donner ta vie à Jésus. Lève la main, il n'y a pas de honte. Yes. Oui. Thank you, Jesus. Merci, Jésus. Praise the name of Jesus. Just give that somebody there lifting up his hand right in the middle, back, way back. Yes, thank you. Lift up. Lift levez, up your levez hands. le dépliant, vous qui avez levé la main, levez le dépliant. Praise the name of Jesus. This is the greatest miracle. Écoutez, ceci est le plus grand miracle that can happen to a man qui puisse arriver à quelqu'un to give your life to Christ. Donner votre vie à Jésus est le plus grand miracle. He said the devil come to steal to kill but I have come to give you life. And life abundantly. Il dit le voleur ne vient que pour voler, détruire et gorger. Just Moi, lift je up your hand as I call my mama, mama, please come and lead them in prayer. Levez la main lors que j'appelle maman vous conduire dans la prière d'acceptation. If President Chisekedi said, "Who would like to be my son?" I'm sure you will be very happy, and you even announce it to the public. So, not talking about, not talk about God. Si le président Chisekedi disait. Qui voudrait que j'adopte pour qu'il devienne mon fils Vous serez content. À combien plus forte raison rentrer dans la famille de Dieu Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Glory to the Lord Jesus. La parole de Dieu nous avons entendu. We have heard the word. Le solide fondement de Dieu reste debout. God's sure foundation stands. Avec ses paroles. With his words. Dieu connaît ceux qui lui appartiennent. God knows those who belong to him. Et pour appartenir à Dieu, and for you to belong il faut to la him, décision de la foi. You must make a decision by faith. Donner sa vie à Jésus. Giving your life to Jesus. Il a dit ces deux choses. He said these two things. Sont des fondements. Are the foundations. Qui rend un enfant de Dieu inébranlable. That makes a child of God D'abord, unmovable. D'abord Dieu connaît ceux qui lui appartiennent. First God knows those who belong to him. Et ensuite s'éloigner de l'iniquité. Secondly, to move away from tu dois commencer dans la première étape. You must start with the first tu stage. n'as jamais donné ta vie à Jésus, c'est une opportunité. You have never given your life to Jesus, this is your opportunity. La parole de Dieu dit the word of God says, à tous ceux qui l'ont reçu, those that him, à tous ceux qui croient en son nom, those who believe in him, Dieu a donné le pouvoir de devenir enfant de God Dieu. Has given the power to C'est-à-dire c'est Dieu God. lui-même qui t'engendre maintenant. It's God himself gives birth Nous to allons you. déclarer ces paroles de foi. You're going to repeat these words Avec of faith un cœur sincère. from a sincere heart. Ce n'est pas une récitation. It's not a recitation. C'est un miracle qui se fait maintenant. A miracle is taking place C'est now. C'est Jésus lui-même qui t'engendre maintenant. Jesus Himself is giving birth to Déclarons you. Déclarons ces paroles avec foi. Repeat these words with faith. Seigneur Jésus Christ. Seigneur Jésus Christ. Aujourd'hui, j'ai entendu ta voix. Aujourd'hui, j'ai entendu ta voix. J'ouvre mon cœur. J'ouvre mon cœur. Pardonne mes péchés. Pardonne mes péchés. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Je crois dans mon cœur. Je crois dans mon cœur. Tu es mort et ressuscité pour moi. Tu es mort et ressuscité pour moi. Je déclare et je confesse. Je déclare et je confesse. Tu es le Seigneur de ma vie. Tu es le Seigneur de ma et vie. Et à partir de maintenant. Et à partir de maintenant. Sois mon Seigneur. Sois mon Seigneur. Sois mon Sauveur. Sois mon Sauveur. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Par ma foi. Par ma foi, je ressuscite ensemble avec toi. Je ressuscite ensemble avec toi. Je déclare, je suis né de nouveau. Je déclare que je suis né de nouveau. Je déclare, je suis justifié par toi. Je déclare que je suis justifié par toi. Je reçois la vie éternelle. Je reçois la vie éternelle. Et je prends la décision aujourd'hui. Et je prends la décision aujourd'hui. De te servir. De te servir. De te suivre. De te suivre. Merci Jésus Christ. Merci Jésus Christ. D'avoir déversé ta grâce sur moi. D'avoir déversé 
fais ta grâce sur moi. Que aujourd'hui tu me reçois dans ton royaume. Et aujourd'hui tu me reçois dans ton royaume. Merci Seigneur Jésus Christ. Merci Seigneur Jésus Christ. Tous ceux qui ont fait cette décision de foi. All of you have made that decision of faith. Après le culte. After the service. Il y a un mot pour vous devant ici. You come forward there be a word with you. Bienvenue dans le royaume des dieux. Welcome to the kingdom of God. Et que Dieu vous bénisse abondamment. May the Lord bless you richly. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus Can you put your hand together for Jesus? Tu peux montrer à ton voisin comment on acclame pour le roi de rois. Les temps d'offrande. Offering time. Nous disons merci au Seigneur pour le souffle de vie. We say thanks to God for the breath of life. Merci au Seigneur pour avoir canalisé nos pas ici au temple des signes et prodiges. Thank to the Lord for letting us in this place. Et je dis encore une fois merci à papa, il a permis que je puisse me tenir de c'était la dernière année que papa a signé un contrat de, de service. It was the last year he signed a work con Et il a fallu attendre 2023 pour saisir une opportunité qui s'était présentée à lui. He has been waiting up to 2023. En temps réel, quand vous avez un marché comme ça, il faut attendre un mois après parce qu'il y a des formalités à remplir. Et il avait gagné le marché en juin 2015, 2023, c'est-à-dire le 15. Un mois après, en principe, on doit réagir, on doit vous répondre pour vous donner l'accord. Il a eu une opportunité, un contrat qu'il a eu à accomplir. Mais, according to the rules, you have to wait at least one month. Et la date légale était déjà passée. And the legal date has been passed. C'est à ce moment-là que papa va appeler la porte établie au téléphone. And our father called the pastor. Poser les problèmes. In order to explain the problem. Et la réponse de papa. And the response of the man of God. Ce marché là est à toi. Was that that opportunity is yours. Tu vas signer ce contrat là. You sign that contract. Le dimanche passé. Last Sunday. Une parole de connaissance était sortie en ce lieu. There was a prophetic word that Dans came out. Dans trois jours, quelqu'un sera élevé en ce lieu. In three days, someone will be elevated in this place. Papa a noté les trois jours. He has write it down. Il m'a dit j'avais noté trois jours, c'est-à-dire lundi j'attendais. I was waiting on Monday. Mardi j'attendais. I was waiting on. Et le mercredi, en principe, c'était le troisième jour. And Wednesday was the third day. Mais comme j'étais pas venu au culte de mercredi ici physiquement, mais j'étais spirituellement connecté sur YouTube. I didn't come at the service on Wednesday, but I was spiritually connected via YouTube. À 13 heures. At 1 p.m. Pendant que papa clôturait. As dad was concluding. Il a dit. He said. Quelqu'un aujourd'hui même, Someone today, ton chômage prend fin. Your unemployment would be terminated. Tu es ici, you are here, ton chômage est fini aujourd'hui même. Your unemployment is terminated On t'appellera aujourd'hui même. They will call you today. Papa Vango était là. And our Il a saisi there. cette parole. He has seized that word. Il m'a dit dix minutes après. He says, que l'apôtre établi eut prononcé ces paroles the man of God has pronounced those words. il recevra un appel de confirmation de ce contrat là he received a confirmation letter for that et, contract. et sa réponse était And his response was, parce que quand on l'a appelé on l'a dit papa John votre contrat est prêt venez signer They call him, they say, your contract is ready, come and sign. Il a regardé, c'était 10 minutes après que l'apôtre établi prononçait les mots. He checked, it was 10 minutes after the pronoun. Il a dit à la personne. He said to the person. Je suis à l'église. I'm at church. Je reviendrai demain, j'ai dit signer le contrat. I'll come to to sign the contract. Et le jeudi, il a signé le contrat. And the following day, he signed the contract. Il vient dire merci. That's why he came to say thank you. À la parole, la confirmation. For the confirmation of the word of God. Pour Jésus? Can we put our hands together for Jesus? Nous sommes au temple des signes et des prodiges. We are at the temple of signs and wonders. Maman Clémentine vient dire merci au Seigneur. She came to thank God. Le témoignage c'est pour sa sœur qui est en Angola. The testimony is on behalf of her brother who lives in Angola. Sa sœur avait connu une intervention chirurgicale au niveau de la tête. She had a surgery on his on her head. Après l'opération, elle a eu des sensations de paralysie et un problème de coude. After the surgery, she had, she was paralyzed. Et cet aspect de choses dérangeait notre maman. 
And that's, uh, was, uh, worries. Elle a pris rendez-vous avec l'apôtre établi ici au temple dessiné des prodiges. She had an appointment with our pastors. Quand elle est venue, elle a dit, elle s'est exprimée pour euh, dire au protocole, les gens qui accueillent souvent ici, pour leur dire, écoutez, je suis là pour que papa parle avec ma soeur en Angola. She said, I came here, she was addressing to the protocol, I want to speak to daddy. Et on lui dira, madame, maman, ici ce n'est pas comme ça va prier pour toi pour le compte de ta sœur qui est en Angola. But she was informed it doesn't happen like this. You need to pray for your sister. Et toi tu ne seras qu'un point de contact. And you will be a point of contact. Pendant qu'elle passait ce témoignage, as she was giving that testimony, elle a dit quand papa m'a touché, she said when the father, our father touched me. En fait, me, je me suis retrouvé, j'étais déjà par terre. I found myself laying on the floor. Et quand je me lève And when I was standing, je sentais des choses en moi. I felt things inside me. J'ai directement fait un voice à ma soeur en Angola. I sent a voice to my sister je in Angola. Je lui dis papa a prié pour toi. I said dad pray for you. Et il m'a dit de te dire que tu es guéri. And told me to tell you that you are Au healed. Au même moment sa soeur lit le voice, écoute le voice plutôt. At the very same time her sister was listening Là, to the voice. Là en Angola. There by Angola. Elle a senti les mêmes sensations que la soeur She ici. had the same sensation. Et hier sister. samedi. And yesterday Saturday. Elle va appeler sa soeur pour lui dire je me prépare dans un mois, je serai à Kinshasa. She called the sister, say, Il faut in que one je vienne voir ce monsieur, ce pasteur, ce Dayo Samuel là. I have to see that Il man, a prié pour moi à partir de Kinshasa. He prayed for me from Kinshasa. Tous les malaises ont disparu. And all je my suis complètement guéri à partir de l'Angola. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi de roi? Can we put our hand together que tes bénédictions, ils vont les vomir cette semaine. Every human being that God has proposed to be a source An instrument of blessing to you, I declare, may they vomit it this week. Toute personne à qui Dieu a commandé d'être un instrument, une source de bénédiction pour toi, cette semaine, ils vont vomir vos bénédictions. They will not miss you and you will not miss them. Écoute, ils ne vont pas te rater et tu ne vas pas les rater. I declare, let my God make it that you cross each other this week. Je déclare que mon Dieu fasse que vos chemins se rencontrent pendant cette semaine. This week is blessed. Cette semaine est bénie. Everything you do is blessed. Tout ce que tu feras cette semaine est béni. I command the rain of God's blessing upon you. Je commande la pluie de la bénédiction sur ta vie. Upon the work of your hands. Sur le travail de tes mains. Every appointment. Tout rendez-vous. Either for work. Que ce soit pour le travail. Or for visa. Pour le visa, no matter the appointment, peu importe le I command the favor of God upon you. Que la faveur de Dieu soit sur I toi. Declare those appointments are blessed in the name of Jesus. Je dis ces rendez-vous là sont bénis. Go forth and come back with testimony. Va et reviens avec des témoignages. Your week is blessed. Your going out is blessed. Ta semaine est bénie. Tes sorties sont bénies. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Surely goodness. Oui, le bonheur et la grâce. Une de go. Oui, le bonheur et la grâce et la confirmation de la parole de Dieu m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'éternel jusqu'à l'éternité.